ako sa loob kong tumawag kay Millet para sabihin may papakita akong video sa kanya. Pero hindi ko masabi kung ano yung video na yun. I'm so helpless. Kung kaya niyang ipagpalit ka sa trabaho niya, sa kabalang araw ipagpalit ka niya sa ibang babae. Oo, hindi naman kong sabihin. Ayoko na dedehado ka. Bakit mo naman iniwan si Sheila? Ang no, problema pa. dito, kahit na mas matanda sa kanya yung asawa niya, eh hindi naman siya ina-under ni Millet. Sino Millet? Sino Millet? Yung asawa niya eh, ano eh? Millet, fight! Oh. Um. Lasing ka? Ba, 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 Sino? Sinong Milet? Si, si, si Milet nga. Oo, papa nga, si ano, si Sheila, si Sheila. Ah, yung sinasabi po niya, ipapa, yung asawa ng pinsa namin, yun po yun, lasing na to eh, pasensya na kaya kung ano-ano yung sinasabi. Huwag nyo na itindihan, gusto nyo uwi ko na to. Uwi ko na. Ala eh, Sheila. Sheila ang pangalan ng anak ko. Sheila ang pangalan ng asawa ni Anthony. At hindi siya matanda, hoy. Sheila nga. Sheila nga, di ba? At ba? Ano ba sabi ko? Yung asawa ni Anthony... Pa, kuminan nga kayo ng tubig. O, ito na. Pasensya na kayo, papang lasing na to eh, kaya uwi ko na to. Uwi na kita kay mama, ha? Halika na, halika na. Halika na. Itong ito, itong papa mo, mahina ka pala sa inuman. Ilang, ilang tagay lang pinalitan ng pangalan ng anak-anak ko. Sheila. Sheila, balay. Sheila, ang pangalan ng anak ko. Ha? Ito siya. Mahina pa. Ito siya. Si balay. Kumedyante talaga. Ilang tagay lang pinalitan ng pangalan ng Sheila. Sige, sandali, sandali. Good afternoon po. Kayo po ba yung amo ni Anthony? Ako po si Salome. Ma'am, ako yung nanay. Ma'am, ako na pong kakausap sa boss ko. Mabilis na lang po. Matatapos na po kami. Apo, sandali lang po kami. Apo, ihatid ko na lang sa salabas, bro. Ito na po, ating mo, Mika. Malapit na po matapos. Taposin ko lang po. Kung bahala. Sige, ako. What was that, Anthony? Bakit may civilian dito? This is a construction site. Sir, ano po, yung nanay po siya ni Dado, yung ano po natin, foreman. Kinasal po kasi yung kapatid niya. Sir, hanggang kailan po pala kayo dito sa Cebu? Nabakit po kasi sa akin ni Millet na anniversary niya daw po ni Mami? Oo. Eh, since nalibot niyo naman po yung site, eh, wala po ba kayong balak muwi, Manila? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman po. Hindi naman po sa ganun, sir. Eh, sinasabi ko lang po na mas mahalaga po ang pamilya at asawa kaysa sa trabaho. Eh, hindi po ba yung trabaho? Madami naman po yan eh. Pwede pong hindi maubos. Pero ang asawa, iisa lang po yan, di ba? Kaya po hindi kung hindi natin inalagaan eh, mawala po sa atin. Who would say na manggagali yung mga saltang yan sa'yo? Anyway, I really should go. Masyado sumasakit ang ulo ko sa tindi ng init dito. So, mamaya siguro, uwi na ako. Kaya lang ayusin mo ang trabaho rito, ha? Hindi porke manugang kita eh. Ito tolerate ko mga inefficiencies mo. Sige po. George, pakisamahan si Sir Henry. Bakit ba naman ako iniwan dito? Saan ka ba nakakita ng groom? Bigla na lang iniwan yung bride niya sa sarili niya ng reception. Buti nga, naghahanap na lang ako ng excuse sa mga kamag-anak ko. Buti na lang si Papa ang lasing, hindi ka na hinahanap. Tama na, tama na, tama na. Para naman nagiging armalite yung bibig mo yan. Dito na naman ako eh. Sandali lang naman ako na wala eh. Kaya mo na. Hirap sa'yo. Ito nga, bago kasal pa lang tayo. Ginaganyan mo na ako. 
Kailangan natin magpicture sa bawat table itong gap. Kanina pa kasi sila naghihintay. Na naman. Huwag na. Maka pwede ko mga picture-picture. Pera naman. Sakit na ng ulo ko eh. Ano yung napasumasa yung ulo ko eh. Tinan mo naman yung ginawa ko kanina, di ba? Ang tao sa site, ang init-init. Hindi ko mo madaling mapagalitan ang boss tsaka ang dami. Ang dami ng bisita. Ang dami nangyayari. Ang dami mga kusanay sa ganito. Ano na naman? Papagod na ako eh. Ano na yan? Sige, sorry na, sorry na. Sorry kasi nagpanik lang ako. Hindi ko kasi alam kung... kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na wala ka dito. Kaya sorry na talaga. Kaya hindi na mauulit. Hindi na mauulit. Pagbubunga nga ako. Eh, sorry na rin. Sakit lang kasi talaga ng ulo ko eh. Ha? Sensya na. Naiintindihan ko ah. Sabi, hirap pala magpakasal, no? Hindi nakakaloka minsan kasi nagpapadala daw siya ng video. Wala naman siya na kung nakukuhang video na papadala daw niya. Ang gulo na kausap eh. Uh, I will not share kung ano yung iniisip ko. Nako, at saka yung mga taga Cebu, wala akong bakuha sa Kaya nga, I will not say anything. Mabuti na lang, Mami. Huwag na nga. Mm. Okay. Wow! Ang dami ng flowers, Mami. Nasa ibig na po tayo? Dad! <laughs> Henry! Oh, thank you. I love all the flowers. Pati yung kanina. Aurora, aaminin ko sa'yo. Those were not from me. Padali yan ang anak natin. Talagang nakalimutan ko ang anibersaryo natin. But... I have to be honest with your mommy. Honey... I'm really sorry na lagi ko nakakalimutan yung mahalagang araw sa ating buhay mag-asawa. Madalas nga, inuuwan ako ang trabaho. But that's because, alam ko naman na nandiyan ka lang eh. Really, I've taken you for granted. Pasensya ka na. But I want you to know, I realize that having you for my wife is the best thing that ever happened to me. Alam ko, you're not accomplished in any successful career, but that's because pinili mo na pagsilbihan kami ni Milet. I know, and I'm grateful for all that you've done for me. Wala akong mararating, hindi ko mararating itong naabot ko, kundi dahil sa suporta mo. Henry, ang sabi nga, Behind a successful man is a woman. <laughs> Pasensya ka na. Kasi matanda na ako, nagiging makakalimutin. Senior moments, you know. <laughs> That's perfectly all right, Henry. Ang mahalaga ay umuwi ka para sa akin. Yun lang naman ang hinihiling ko eh. Yung maisingit mo ako kahit paano sa yung very busy schedule. <laughs> wow! Dad. Mommy. <laughs> okay na talaga kayo ng daddy, ha? Siyempre naman. Happy anniversary po, Lola. Oh, thank you. Thank you. <laughs> daddy. <laughs> Dapat mag-hanin muna kayo. Hindi na kami. Hindi na kami. Ay, ako. Hindi na kami dito. Wow! Ang laki ng kwarto. 
Ang ganda naman ng regalo sa atin ni Ninang Agnes. Ay, ang ganda naman. May petals pa, oh. <laughs> Alam mo, ito yung pinakamahal na hotel sa Cebu. Anthony, mahal na mahal kita. Kasi wala ngayon at habang nabubuhay ako, Mamahalin kita at pagsisilbihan kita. Ah, uh, ah. <clears throat> Pasensya ka na, medyo ano lang, medyo... Ah, uh, medyo pagod lang kasi ako. Uh. Eh, sige, magpahinga ka muna. Pahinga ka muna uh. dyan. Well, so far, everything is going very well in Cebu. As a matter of fact, Milet, I'm quite impressed with the performance of your husband. Pero huwag mo sasabihin sa kanya, baka yumabang magpabaya sa trabaho. Nako, Dad, hindi ko ganun si Anthony. Kailangan ko sabi sa kanya para matuwa naman, di ba, Ma? Oh, Fine. Stroke his ego kung yan ang magpapaligaya sa'yo. But you know, I'm glad. Nakita ko na hindi naman siya ng bababae roon. Eh, ang dami magaganda. Uh, don't tell me you've been looking. Hindi naman sa ganon. Hanggang tingin lang ako, just look and appreciate. Mm -hmm. Tsaka isa pa, wala silang laban sa'yo, honey. They're no match for you. Of course. <laughs> Daddy, ganyan-ganyan si Anthony. Parang kayo, hindi ba? Loyal and faithful. Oh. Alam nyo ba na ang mami at daddy niya nandun din kayo sa Cebu? Pati nga si Sandy nandun din. Pumunta rin siya. Oh, lahat sila, mga mata ko yan, kakampi ko lahat. Eh, bakit ka nga ba pumayag na nandun si Sandy? Oh, katapos iniwan mo pa yung asawa mo doon, kasama niya. Mami, pati naman nila ako siguro gaganonin, hindi ba? Si Sandy pa, kaibigan ko yan. I know, I know. Pero, hindi ba matagal silang nag-boyfriend ni Anthony? Ami. Eh, kung marikindle lang spark. Eh, baka nga kaya nagpaiwan yung sa Cebu eh. Para sulohin na yung asawa mo. Si Mami talaga, ma-ex yun, di ba? Ex na nga. Ibig sabihin, tapos na wala na sila. If you say so, Milet. Pero, you know, you never stop loving your ex. Mayroon ka lang mas mahal na iba kaysa sa kanila. Kaya yung feeling ni Sandy kay Anthony, malay natin, meron pa ba o wala na? Well, I just hope na tama ka at mali ako. Ah, tama-tama na yung diskusyon. We're celebrating. Oh, cheers. Okay. Cheers. Cheers. Daddy. Cheers. Ga, tulungan mo naman ako. Nahirapan kasi ako, hindi ko maabot. Sige. 
nakukuha, alam mo ba, kung makita mo lang mukha ng mami ko? Grabe, nagsasparkle yung eyes niya. In love na in love sila sa bawat isa? Hindi ka nang look? Alam mo, sana nandito ka. Para nakita mo to lahat na nakita ko. Naiyak nga ako, alam mo ba? Iyak ako lang, iyak pa rin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng dalawang mata ko na yung dalawa, yung nanay ko at yung tatay ko nagmamahala ng ganong katindi. Ako kaya alam mo, dahil doon sa nakita ko yun, itutuloy ko na yung kanilang 50th wedding anniversary. Kaya lang nga nandun tayong dalawa. Importante yun. Okay. Mabuti naman maayos na sila. Alam mo ba, tinanong ko ang mami ko. Sabi ko, ma, sa tagal ng pagsasama niyo ng daddy, di ba? Sabi ko, paano mo ba natagalan lahat ito? Alam mo ba, sagot niya sa akin, binabalikan daw niya yung nakaraan. Sa kang banda bumabalik? Yung part na, yung vows sa wedding nila, yun daw ang binabalikan niya. Yung pangako nila sa isa't isa. Naisip ko yung sarili ko bigla eh. So, ako din yung iniisip ko din yung palagi papi eh. O alam ko mahaba yung sa akin, di ba mahaba yung mga sinabi ko, pero galing lahat yun sa heart ko. Ikaw ba naalala mo pa yun sa atin? Oo na, alala ko pa naman. Alam ko maikli lang yun sa'yo eh. Pero papi, alam ko naman na galing naman lahat yan sa puso mo eh. Oo, oh, yung... Promise to love you every day, and I promise never to hurt you or make you feel any less than you deserve. At ako magiging papi mo, ako magiging nanay ko. At ikaw lang mahawak sa puso ko. Ikaw ang huling tao ang hawak ng kamay ko. Bakit tumindu ka? Bakit tahimik ka? Nako, nako, nako. Naging emotional yata tayo. Namimiss lang kita. Eh, miss na miss na miss na naman kita eh. Ano ka ba? Pero pagkatapos naman ang lahat ng yan, di ba uuwi ka na kagad? Oh. Tuloy, alam mo, nakahawa ako eh. Eh, di sana nandiyan dyan na rin ako sa tabi mo ngayon. Sige na. Ah, pahihin na tayo. Ah, I love you. I love you too. Sandy, may stanga. Ay sa mga na. Tama na. Uwi na tayo. Tano ka? Tano ka? Tano ka? Uwi na ako. Anthony. Sandy. Diba? Alam mo, tingin ko kailangan iuwi mo na yung kaibigan mo. Medyo nakainom na yata yan. Excuse me, excuse me. Sadali lang, sadali lang, Anthony. Alam mo ba, kausap ko kanina ang asawa mo? Yung totoong asawa mo? Si Milet. Muntik ko na sabihin sa kanya yung totoo. Pero magpasalamat ka sa akin. Magpasalamat ka sa akin na pinigilan ko ang sarili ko. Magpasalamat ka sa akin. Sinasakripisyo ko yung pagkakaibigan namin ni Milet para sa'yo. Para hindi ka magalit sa akin. Kasi mas concerned ako sa'yo ang two-timer ka. Enough. Okay? May... Tatawag na ako receptionist. Sandali, sandali, sandali. Hey, Anthony! Hindi ako aalis dito hanggat di tayo nakakapag-usap na maayos. Lasing ka. Sandy, ano ba pinagsasabi mo? Tama na. May iuwi mo na yan. Anthony, lasing man ako, nandito pa rin ako. Nasa tamang wisho pa rin ako. Sandali lang. Sandy. Antonio Real Jr. Sinantabi ko ang pagkiimag-ibigan namin ni Milet. Hindi ko sinabi sa kanya yung totoo. 
para maprotektahan ko ang sikreto mo. At ginawa ko lahat yun dahil ayoko magalit ka sa akin. Dahil ayoko masira yung pinagsamahan natin. Dahil hanggang ngayon, dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Oo, oh, okay? Hindi pa rin ako nakaka-move on sa'yo, okay? Ano, ha? Masaya ka? Ha? Ha? Oo. And I'm sorry. I am sorry. I am sorry kung hindi ako kita. Sorry. Pinagsisiyan ko lahat yun, okay? I try to move on. Lahat na nalalaki yung dinate ko, pero hindi pa rin. Ante na ikaw pa rin. Ante, mahal mo rin kita. Bakit hindi ako? Bakit hindi ako? Anthony, dapat ako yung binalikan mo, di ba? Bakit hindi ako? Anthony, mahal kita, ate. Sorry. Mahal mo ba? Sinasabi ko na nga ba? Gusto mo ang gawin ng asawa ko? Ano mo ka mo? Excuse me? Sino mo nga agaw? Ikaw mo? Ako? Ano mo ka mo? Hoy, hoy, tama na. Tama na, huwag mo sasakta ang asawa ko, ha? Tama na! Tama na! Tama na! Sila. Sila. Relax, okay? Sintere. Huwag sa may elevator. Wala ako siguro tuloy na sa baba ko, okay? Sila, balik ka ng kwarto. Sabihan mo yan, ha? Balik ka na ng kwarto. Tara. Go, please. Ama, ano na? Siya ba talaga yung kinampihan mo? I can't believe you. Siya talaga? Ha? Sandy, alam mo ba sinasabi mo? Gusto mo malaman ni Milet ang pinagkagawa mo sa akin? Sinadya mo kaibigayan ng kami para mapalapit sa amin? Ano mo yung kampihan ko siya? Ha? Look. Sandy, I'm sorry, okay? Hindi ako proud sa ginagawa ko. Hindi ako masaya na may dalawa akong babaeng ginagago. Pero hindi ako masamang tao. Naiipit lang ako sa sitwasyon. At pilit ako parating dinudurog ng konsensya ko. At nahihirapan ako pero wala akong magawa. Dahil paninindigan ko to. Paninindigan ko to kasalanan ko. Kaya nakikipusap ako sa'yo. Huwag mo na kaming guluhin ni Milet. Huwag mo na kaming guluhin ni Sheila. Okay? Dahil kung aapakan mo pa ako, didiin pa ako sa kasalanan ko, hindi ako papaya. O kanya-kanya tayo ng problema, Sandy. Okay? Ikaw may kasalanan ka rin. Ngayon, oo, mas madumi nga ako sa'yo, okay? Pero pareho tayo may malinis. Sagrong ginagawa yung dalawa. Ginamit mo lahat ng sinabi ko tsaka lahat ng ginawa ko laban sa akin para mapagtakpan mo yung kalokohan mo. Ex mo siya at alam niyang lahat ng sikreto mo. 
Delikado yun, pare. Andito kasi yung invitation, eh. Ilalagay ko na lang dito sa kanyang ano, ha? Kilala mo rin siya? O, best friend ko siya. Ah. Kaya lang wala siya ngayon, nasa Cebu. Nagkita kami kaninang umaga, eh. Galing pang airport. Merong tumatawag sa'yo. Kanina pa. May, sino yan? Ika, bakit mo pati yung mga ganyan bagay? Inuusisa mo pa. May gusto ka pa sa asawa ko. Hinalikan mo ba? Nagkausap pa kayo ni Anthony. Nagkausap ba? Pinagkatiba na ang kita, eh. Si Anthony, may babae si Anthony. May nagdalawa kayong Mrs. Real sa buhay niya. Ikaw ako ha, siya.